bilangan mol dan persamaan kimia. Dalam video sebelum ini kita sudah belajar bagaimana kita boleh menentukan bilangan mol satu bahan ya daripada nisbah bilangan mol setiap bahan dalam satu tindak balas kimia. Jadi dalam video ini kita akan bincang ya satu soalan yang ada hubung kait dengan nisbah bilangan mol dalam satu persamaan kimia. Okey, mari kita lihat uh, soalan ni ya. Hitungkan bilangan mol gas karbon dioksida dibebaskan apabila 50 gram kapur, kapur ini kalsium karbonat bercerai di dalam asid hidroklorik berlebihan. Jadi persamaan kimia ni adalah ini ya, kalsium karbonat bertindak balas dengan uh, dua asid hidroklorik menghasilkan kalsium klorida, uh, satu molekul karbon dioksida dan uh, satu molekul air. Okey. Untuk menyelesaikan soalan uh, pengiraan uh, pertama kali kita senaraikan kuantiti yang diberi di dalam soalan ya. Contohnya 50 gram kalsium karbonat. Jadi kita letak di sini lah. 50 gram kalsium karbonat. Okey. Lepas tu disuruh cari gas karbon dioksida. Eh. Jadi kita letak satu tanda tanya di sini. Eh. Okey. Uh, ini ada satu soalan tipikal eh, di mana kita boleh menggunakan nisbah untuk menyelesaikan soalan. Sebab kuantiti yang diberi adalah kalsium karbonat. Tapi disuruh cari kuantiti bagi karbon dioksida. Uh, jadi kita boleh menggunakan nisbah kedua-dua bahan ini untuk membuat pengiraan. Eh. Okey. Kalau nak guna nisbah tu kita mesti ada bilangan mol eh. GC ni tak boleh guna nisbah eh. sebab nisbah itu adalah nisbah bilangan mol eh. Untuk mencari bilangan mol jika kamu masih ingat eh, jika diberi GC dan disuruh cari bilangan mol eh, apa yang kita lakukan adalah kita bahagikan dia dengan GC molar. Okey GC molar itu sama dengan GC formula relatif atau GC molecule relatif eh. Okey dan jika diberi bilangan mol cari jisim kita darab dengan jisim formula relatif atau jisim molekul relatif lah. Okey. Jadi kalau nak cari bilangan mol kalsium karbonat ini kita perlu tahu jisim formula relatif dia lah. Ha. Jadi jisim formula relatif kalsium karbonat ini uh, sama dengan uh, satu kalsium. Eh. Kalsium 40. 40 tambah dengan satu karbon itu 12 tambah dengan 3 oksigen eh. jumlahnya 100. Okey. Selepas so, kita dapat jisim formula relatif maka kita boleh cari bilangan mol lah eh. bilangan mol. Setiap kali apabila kita cari bilangan mol tu kita kena nyatakan uh, ini bilangan mol apa eh. bilangan mol kalsium karbonat ke bilangan mol asid hidroklorik ke atau bilangan mol kalsium klorida bilangan mol karbon dioksida atau bilangan mol air. Eh. Uh, dalam kes ni kita guna jisim kalsium karbonat dan kita guna jisim formula relatif bagi kalsium karbonat maka bilangan mol yang kita cari itu adalah bilangan mol bagi kalsium karbonat lah kalsium karbonat sama dengan jisim kalsium karbonat terbagi dengan jisim formula relatif bagi kalsium karbonat ini sama dengan 0.5 mol eh. jadi bilangan mol kalsium karbonat adalah 0.5 mol eh. Jadi ini 0.5 mol. Eh. Nisbah. Yeah. Uh, dalam persamaan ni kita tahu bahawa satu kalsium karbonat bertindak balas dengan dua asid hidroklorik menghasilkan satu kalsium klorida, satu karbon dioksida dan satu air. Jadi nisbah uh, kalsium karbonat kepada karbon uh, dioksida ini adalah satu, satu eh. Satu kepada satu. Eh. Okay. Jadi, ini bermakna bilangan mol karbon uh, dioksida sama dengan bilangan mol kalsium karbonat. Eh. Jadi, bilangan mol karbon dioksida sama dengan bilangan mol kalsium karbonat. Eh. Uh, itu 0.5 mol lah. Okey, ah ini adalah cara kita menentukan bilangan mol suatu bahan eh jika kuantiti yang diberi adalah bahan lain ya. Itu kuantiti diberi kalsium karbonat tapi disuruh cari karbon dioksida. Ah jadi kita terpaksa guna nisbah dalam persamaan kimia itu untuk mencari bilangan mol bagi karbon dioksida inilah.